हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज प्रोबेबली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर थ्री ऑफ टेंथ इन मैथ्स एंड दैट इज द वर्ड प्रॉब्लम्स ऑफ अपस्टीम एंड डाउन स्टीम नाउ चैप्टर नंबर थ्री में से सेक्शन सी या सेक्शन डी है दोनों में से कुछ एक सेक्शन में एक क्वेश्चन आएगा दैट वुड बी अ वर्ड प्रॉब्लम एंड एंड चैप्टर नंबर थ्री में चार तरह के मेन प्रॉब्लम्स होते हैं एक है अपस्टीम डाउन स्टीम एक है टू डिजिट नंबर एक है वर्ड वर्क एंड टाइम एंड एक है ट्रेन एंड बस वाला तो हम लोग चारों के अलग अलग वीडियोस बनाएंगे ताकि आपको हर मेथड अच्छी तरह से आती हो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अप्स एंड डाउन स्ट्रीम सो लेट्स गेट स्टार्टेड सो अप्स एंड डाउन स्ट्रीम सबसे पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूँ क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 19 एंड क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई बोट है जो थर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम जा रही है एंड फोर्टी किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आ रही है तो दस घंटे लग रहे हैं एंड फिर वही बोट अगर फोर्टी किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है एंड 55 फाइव किलोमीटर डाउन स्ट्रीम आती है तो 13 आवर्स लगते हैं तो इसको हमें सॉल्व करना है एंड हमें फाइंड आउट करना है दैट व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम एंड व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द बोट नाउ सबसे पहले तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि अप स्ट्रीम क्या है एंड डाउन स्ट्रीम क्या है जब वो फंडा आपका एकदम क्लियर होगा ओनली देन आपको पता चलेगा कि इस तरह के इक्वेशन में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देख के इक्वेशन बनाएंगे कैसे बिकॉज हर क्वेश्चन में एक अलग इक्वेशन बनेगा ऐसा मत सोचना कि एक क्वेश्चन आ गया तो हम लोग उसी फंडा को हर जगह पे लगा देंगे आपको सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और हर क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट लगाना है आपको हर बार इक्वेशन अलग ही मिलेगा देर फोर इन तरह के क्वेश्चन में ये चारों मेथड्स अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम टू डिजिट नंबर देन वर्क एंड टाइम वर्क एंड टाइम के प्रॉब्लम एंड ट्रेन एंड बस वाले प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ लो उसके बाद आपको सम सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम क्वेश्चन हमें मिल गया है हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि अपस्ट्रीम क्या है एंड डाउन स्ट्रीम क्या है तो उसका फंडा समझने के लिए जस्ट आप इमेजिन करिए कि आप समुद्र किनारे पे हैं आपको एक बोट अंदर लेके जानी है ठीक है तो जब आप समुद्र के अंदर जाते हैं तो होता क्या है कि लहर है वो इस तरफ आती है आप इस तरफ जा रहे हो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो लहर क्या करती है आपके जो बोट है उसको ऑब्स्ट्रक्ट करती है वो आपके जो बोट है उसको अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं जिससे हमारी स्पीड थोड़ी कम होती है हमें ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है अंदर जाने के लिए समुद्र के अंदर जाने के लिए वहीं जब हम लोग रिटर्न में आ रहे होते हैं तो क्या होता है लहर भी इस तरफ आ रही होती है हमारी बोट भी इस तरफ ही आ रही होती है तो क्या करेगा जो लहर है वो हमारी बोट को उल्टे का हेल्प करेगा किनारे तक आने के लिए तो जो फर्स्ट केस मैंने बताया कि जब आप समुद्र के अंदर जा रहे हो दैट इज अपस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम में क्या होगा जो आपका स्ट्रीम है पानी का जो बहाव है पानी की लहर वो आपकी बोट को अगेंस्ट में जाएगी एंड दैट इज वाई हमारी जो स्पीड होगी रिलेटिव स्पीड वो कम होगी वैसे ही अपोजिट में अगर हम लोग देखें ऑल्टरनेटिव देखें तो डाउन स्ट्रीम मतलब आप जब किनारे की तरफ आ रहे हैं दैट इज नोन एज डाउन स्ट्रीम उसमें जो लहर है जो स्ट्रीम है वो आपकी बोट को हेल्प करेगी तो आपकी जो रिलेटिव स्पीड है वो ऐड हो जाएगी तो हम यहाँ पे मान के चलेंगे दैट मान लीजिए ये हमारा एक समुद्र है समुद्र में ये हमारी बोट है जैसे भी ये मान लो ये बोट है अब ये जब ऊपर जा रही है तो अप स्ट्रीम जब नीचे जा रही है तो डाउन स्ट्रीम इसमें दो स्पीड आएंगी ये अब ये भी याद रखना दो स्पीड है जब भी एग्जाम में सम सोल्व करो तो स्पीड को पहले बताना पड़ेगा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा तो हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे कि लेट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम कि स्ट्रीम की स्पीड दैट इज एक्स एंड लेट द स्पीड ऑफ बोट हमारी बोट जो है दैट इज वाई तो हम लोग अपस्ट्रीम का देखते हैं डाउन स्ट्रीम का देखते हैं रिलेटिव वेलोसिटी इसमें रिलेटिव वेलोसिटी आती है बिकॉज दो चीजें हैं इसमें खाली एक सिंगल बोट नहीं है इसमें स्ट्रीम का भी इन्वॉल्वमेंट रहेगा तो इसमें रिलेटिव स्पीड निकलेगी सो द रिलेटिव स्पीड और अपस्ट्रीम अब अपस्ट्रीम में देखो लहर इस तरफ आ रही है एंड हम लोग उस तरफ जा रहे हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ऑब्स्ट्रक्ट जो हमारी स्ट्रीम है वो हमारे बोट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगी एंड दैट इज वाई इसमें अपस्ट्रीम में हमारी जो स्पीड होगी दैट वुड बी एक्स माइनस वाई ओके एंड जो डाउन स्ट्रीम में जब लोग वापस आ रहे होते हैं लोग थोड़ा जल्दी आ जाते हैं वो जल्दी इसलिए आते हैं बिकॉज जो स्ट्रीम है वो हमें हेल्प करती है तो इसमें रिलेटिव स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम That would be x plus y. So ये मेन फंडा है याद रखिएगा अप स्ट्रीम दैट वुड बी एक्स माइनस वाई डाउन स्ट्रीम वुड बी एक्स प्लस वाई आपको हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट अलग लगाना है जो कॉन्सेप्ट मेन कॉन्सेप्ट है इसमें यह है कि जब आप अप स्ट्रीम में जा रहे होंगे तब आपकी स्पीड कम होगी और जब आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे होंगे तो स्पीड ज्यादा होगी अप स्ट्रीम में कम क्यों बिकॉज जो स्ट्रीम है वो हमें 
टेन आवर्स लग रहे हैं अप स्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का दोनों का मिला के तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है हमें कि हमें टाइम निकालना है फॉर अप स्ट्रीम एंड टाइम निकालना है फॉर डाउन स्ट्रीम टी अप स्ट्रीम दैट वुड बी टाइम क्या होता है जो हमारा स्पीड होता है दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम तो टाइम क्या होगा दैट वुड बी डिस्टेंस अपॉन स्पीड तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है वो थर्टी किलोमीटर अपॉन स्पीड कितनी है अब स्ट्रीम की स्पीड है एक्स माइनस वाई तो ये हुआ हमारा एक्स माइनस वाई ये हमारे को टाइम मिल गया फॉर अप स्ट्रीम अब डाउन स्ट्रीम का देखते हैं टी डाउन स्ट्रीम या इसको टी वन टी टू आपको जैसा लेना हो वैसे भी ले सकते हैं यहाँ पे फोर्टी फोर किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है एंड नीचे आएगा स्पीड स्पीड हमारी है एक्स प्लस वाई सो यहाँ पे लिख दो एक्स प्लस वाई अब ये दोनों मिला के ये दोनों टाइम एड अप करते हैं तो हमें मिलता है थर्टीन आवर्स तो ऐसा कर दो दोनों का टाइम एड कर दो तो टी वन प्लस टी टू या फिर टी अप प्लस टी डाउन दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस फोर्टी फोर अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन आएगा एंड ये वाले का अगर हम लोग निकालेंगे सिमिलर तरीके से तो पहले अपस्ट्रीम का निकालते हैं अपस्ट्रीम का है फोर्टी डिस्टेंस ट्रेवल और स्पीड आती है एक्स माइनस वाई एंड डाउन स्ट्रीम का है फिफ्टी तो फिफ्टी अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू थर्टीन अब क्या हो गया ये आपने को इक्वेशन मिला है इन ए रिड्यूसेबल फॉर्म मैंने इसके प्रीवियस वीडियो में आपको रिड्यूसेबल फॉर्म कैसे करते हैं वो बताया था क्या करो इसमें इसको कोफिशियंट्स को अलग कर दो वेरिएबल को अलग कर दो तो दिस टेम्प रिटर्न एज थर्टी इंटू एक्स माइनस वाई प्लस फोर्टी इंटू वन अपॉन फोर्टी फोर है सॉरी फोर्टी फोर इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टेन एंड ये वाला होगा फोर्टी इंटू वन अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस फिफ्टी इंटू वन अपॉन एक्स प्लस फाइव दिस होल इज इक्वल टू थर्टीन अब क्या करें आपने रिड्यूसिबल फॉर्म के क्वेश्चंस किए होंगे तो आपको इजीली आ जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वाई को ले लो एम मैं वाई को माइनस वाले को पहले एम ले लेता हूँ और वन अपॉन एक्स प्लस वाई को हम लोग एम ले लेते हैं तो ये इक्वेशन हैं वो क्या बन जाएंगे हमारे दैट वुड बी थर्टी एम प्लस फोर्टी फोर एन इज इक्वल्स टू टेन एंड ये वाला इक्वेशन बनेगा फोर्टी एम प्लस ये फिफ्टी था सॉरी मैंने फिफ्टी लिख दिया ये फिफ्टी है Mm, ये भी फिफ्टी फाइव है ओके नाउ इट्स करेक्ट प्लस फिफ्टी फाइव एन इज इक्वल टू थर्टीन बस आप इनको आपको इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपको एम और एन की वैल्यू मिल जाएगी और उसमें से बाद में आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है अब जो हमारा इक्वेशन है अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एन की वैल्यू आती है वन अपॉन फाइव एंड वाई की वैल्यू आती है वन अपॉन इलेवन तो मैं इसको एक बार रब करके आपको बताता हूँ कि इसको आगे क्या करना है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ एन एस एन की वैल्यू आई है वन अपॉन फाइव एंड एन की वैल्यू आई है वन अपॉन इलेवन तो एन हमने क्या लिया था दैट वॉज वन अपॉन एक्स माइनस वाई तो वन अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्व टू वन अपॉन फाइव एंड ये आया था वन अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्व टू वन अपॉन इलेवन अब इसमें एक और बार आपको सॉल्व करना पड़ेगा From this we can write that x minus y is equals to फाइव and x plus y is equals to इलेवन ठीक है ये दो इक्वेशन फिर से बने इनको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज हमें लास्ट में क्या चाहिए हमें एक्स और वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स और वाई की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा अब ये देखिए एक्स माइनस वाई है और एक एक्स प्लस वाई है मैंने आपको बताया था कि अगर वेरिएबल आपके इक्वल आ जाए और एक माइनस में हो तो क्या करो इक्वेशन को एडअप कर दो इक्वेशन को एड करते हैं तो ये माइनस वाई माइनस वाई कट जाएगा यू विल गेट टू एक्स इज इक्व टू ये आएगा सिक्सटीन देर फोर एक्स इज इक्व टू एट एंड uh, अगर इसकी वैल्यू हम लोग इसमें डालेंगे तो एट माइनस वाई इज इक्व टू फाइव एंड देर फोर वाई इज इक्व टू थ्री ठीक है तो हमें एक्स की वैल्यू आई एट वाई की वैल्यू आई थ्री तो इस तरीके से आपको सम्स uh, को सॉल्व करना है अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के सम्स को सॉल्व करना है इजी कॉन्सेप्ट है आप अपस्ट्रीम में कर रहे हैं तो आपको स्पीड्स को माइनस करना है अगर आप डाउन स्ट्रीम में कर रहे हैं आपको स्पीड्स को एडअप करना है अगर ये मेथड समझ में आई हो तो इसको लाइक करेगा शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब भी करेगा थैंक यू